天地玄黄，宇宙魂，前尘一语后人闻。古今多少奇异事，真真假假乱纷纭。江山如画，多少豪杰随大江东去，化作千古风流。人生如梦，一尊还泪江月，更似逍遥。天下万物，文修不止，奇闻异事，都付笑谈。相传古时有一小国，国中太平有序，百姓福乐安康。奈何福兮祸所依。祸兮福所至，使人终日醉生梦死，听歌厌舞之际，却浑然不觉，一场大祸已悄然临。撞毁人世，祈福灵石，天生异象，必受所累。地上百兽受其影响，发狂异变，使人愚钝，竟对其以妖相称。自此终日惶惶不安，世上再无太平可言。
当前，朝堂之上自然不能再坐视不理。于是乎。镇妖司传皇上口谕：当今妖出盛世，百姓不得安宁。现召天下义士，共襄降妖盛典。不论善恶，尽数诛灭。凡降得妖物者，必有重赏。另有行刺皇宫之大妖花满腾，凡降得此妖者，赏黄金万两。为官者加官，不绝者禁绝。打那儿以后。举国上下都在忙活着研究一件事：如何除役安民。世人误以为有妖，便开始大肆降妖，又根据妖的不同习性品种，钻研出各种古灵精怪的捉妖方法，谓之降妖术。这一段诙谐有趣、光怪陆离的野史，后又不知被何人记载下来，流传于街头市井，名曰《民间奇异志》。叔叔抱抱，安慰一下。贼国风雪缩骨贼，好难受，憋死老两了。好凶啊！为什么偏偏喜欢绿石孩童呢？哎，管他那么多做啥子？那边去，莫问。啥子嘛，真是蠢到脑壳里长草哦！这腰值多少钱？自己看。啥子意思？哎呦喂，穷奇！善奔能飞，栖居山间。前人将妖分为十二等，此妖乃兽灵道。镇妖司发榜悬赏，凡得此妖者，赏银一百五十两。一百五十两，一百五十两，仙人半半，要是发财了，咱们三国一人五十两。耶。耶。
不对，按理说不吃人呢。这穷奇怎么如此凶猛啊？怪事儿，怪事儿。哎呀，你管他怪不怪事啊？走走走走，咱们进彩铃坊去。对，听说城里还有很多窑，咱们去碰碰运气。顺道看看你爹跟我娘。等等，这一次的捉妖赏银，我要五成。给我机关车都砸坏了坐下。世间万物平 等， 人妖各行其 道， 因而人分正 邪， 妖亦分善恶。你虽为妖 身， 但尚未铸成大错。你若能不再杀 戮， 皈依我 佛， 来生必得善果。不入正道，不得善终。了音。师兄，这是什么妖啊？是有十恶，前世十恶不赦者，死后则化身异兽，此兽名贪，乃其中之一。他原本贪婪专横，于物非礼而取，才受惩罚，在死后入了兽道。正所谓三世因果真实不虚，还需诸恶莫作，众善奉行。可看他背后莲花，已是修行许久，去了罪孽。由恶转善，怎会一念间又入地狱？师兄，又是那朵花。果然，那妖离此地不远了。师兄，我们一路追寻至此，真的能阻止他吗
，尽人事，听天命。佛说我不入地狱，谁入地狱？我佛宗弟子当以残躯路尽，免遭这一方天地生灵涂炭。绿水了二喽，驴病了。天骄，你这昨天晚上下手也太狠了。我跟你说，我这都属于带伤作业，你知道吗？不容易吗？我。哎，哎，哎，慢点儿，慢点儿，慢点儿。给老梁藏个圈儿。拉着我的小媳妇儿，去呀去串门儿啊，赶着我那小车子儿。媳妇儿，啥他妈催的？啊造型，这家伙让你给我砸的，逮着没？醒团呢，差小点儿。点子呢？嘴慢了。老板，草货。这你大爷，要清的。真脏些！我听眼子报告，这妖本是南海渡的河家，后来掉进河里，被螃蟹鱼虾吃了尸首。自此以后，化了水妖，没少祸害两岸居民。后来搁浅在此岸妖立贵，又开始祸害两岸百姓。不对呀、啊，我看过正妖司的卷宗，这水妖不是被佛门度化，天天在渡口做善事吗？怎么又突然出来伤人啊？终于露面了，师兄，那妖会藏在什么地方？龙隐于云，大妖隐于世，的确是好心计。哪儿啊？为何我感应不到？红尘遮掩，俗气漫天。这满地的铜臭味，哪是那么容易被看破？
书本儿，我进街来一街两巷的好买卖，也有买，也有卖，也有那幌子和招牌。这金招牌、银招牌，这个里里外外挂起来，妖魔为坏，人间乱，家家户户苦难挨，又买福来又求咒。生妖的师傅发了财，哎，你发财，我沾光；你喝愁的，我喝汤。这新鲜的腰皮肩上扛，老少爷们们来欣赏。哎，老少爷们们，新鲜的腰皮呀、啊，新鲜的腰皮。这夏天潮，这个冬天冷，春秋的凉风刮得猛。你把这腰皮买回家，以后日子全靠它。又精铺，又精盖，又精灯，这个又精穿，能挡风，能遮潮，穿在身上的胜棉袍。夸您买的好，这疼人的爷们儿上哪儿找？这疼人的爷们儿上哪儿找？别急，我先看一看。哎，爷们儿，买张新鲜的腰皮，哄哄你家小娘子啊！滚远点打仗胡皮子糊弄人，信不信老娘？一拳撕了你牙血！三娘，看透不说透，说透不是好朋友吗？您继续您的菩萨心肠，我可惹不起您。快滚，脏兮兮的，滚！哎，你说滚我就滚，不滚就挨鬼门针。这鬼门针十三根，扎在身上要断魂。哎，要皮了，要皮！姑娘，这么剧烈的毒，实属罕见，那是何时发生的？就是昨个夜里。近来不知道咋的，这空河里的鱼都像疯了一样往水面上跳。他说，趁夜里没人跟他去抢，半宿也没回来。等发现他时，他就成了这般模样。都说水三娘您菩萨心肠，要有起死回生之术。求求你，无论如何都要救救我家相公啊！求求你，求求您了。好吧，我姑且一试。看看我这个老骨头还行不行、啊？感谢水三娘的大恩大德。快起来，快起来，快起来！先别谢，他中那个毒太深了，我只能死马当活马医。他的命保不保得住还不好说。我先用针封住他的穴道，让血不能攻心。我再行针，把他那个血给逼出来。这个感觉痛如扎心，你要把他按住，不要让他起身。啊、好。人中鬼宫廷，少伤，刺针少伤无不应，三针鬼雷引白鹿。什么用？常常包里都是蛇妖香啊！阴气重，要起强。世上的妖魔他真张狂啊！要你一口，要你的命，吓你一跳，你浑身凉啊！孩子哭，大人叫，公婆吓得他不敢上茅房啊！你要是买了我这这妖香，再一把妖魔，他无处藏啊，他无处藏啊，他无处藏啊。
两个力气大的，大把手。我来，我来，我来，我来。从来没见过水三娘使这功夫，你懂啥？那叫鬼门行针术，耗神最厉，弄不好还会伤到自身。轻则元气大伤，重则啊劳神伤命。张嘴。先生の余計技はただものにはできませんよ。完璧です。你没事吧？没事了吧？大伙都散了吧？散了。没事就好。姑娘，你相公的命呢可以保得住，但是这条腿要不得。回家之后啊，找个医馆，膝盖之下呢。把它截掉，啊！没腿总比没命好。谢谢水三娘，谢谢水三娘。这银子你拿着。谢谢。姑娘，嗯，你拿着。哈哈，这是我精心配置的金创伞。你相公截掉腿后啊，往伤口啊，早晚各敷一次。谢谢大哥，可是我们没银子了。不要银子，不要银子啊！积德行善嘛，嗯。走好啊。卖十三香的还装什么好人呢？装好人。百合镇，谁不知道我紫中白乐善好施，扶老太太过马路，拯救那失足的妇女。你这个不得好死的老东西啊，不知羞耻，无事献殷勤，怕是对人家小媳妇上心吧？人家长得漂亮啊，就你这样的，有人看吗？没门儿！哼，药师一派，每个都是风流倜傥，看你。长得没皮没脸的，哼，桂珍一脉，听说啊，都长得美貌如花啊，不也有你这样的闹老娘们儿？紫中白，说什么老娘们儿？信不信老娘我一针把你变太监？哎，一包蛤蟆伞毁了你这张催命脸！老色胚，活该你一辈子守光棍！老钱婆，活该你守寡！有本事你再说一遍！老钱婆，老钱婆，老钱婆，老钱婆，老钱婆，老分神针！我老钱婆，你来真的，想让我断子绝孙啊？早知道你没有这个能力，不如干脆老娘给你去个试。啊，放屁！我没能力，怎么能生天骄啊？天骄那么漂亮。是你的闺女，你都能生出来？奇怪了，怎么口音不一样？哎呀，看你脸色泛黄，有玉貌之灾，头顶一片草原，岂似之啊你？啊！老陈婆，你懂不溜啊？天骄随他娘的口音，我倒插门过去的糊了你这张嘴！歪嘴婆，不让你骂！别拉
我的腰皮就是好，那走到哪里不好找。我的腰皮就是好，十里八里没处找。登峰峰。贵人，跟俺可有一会儿了，可是有事儿啊。早听闻小先生大名，想在您这儿淘几件上好的货色。嘿嘿嘿嘿嘿贵人这就找对人了，在这百合镇呐、啊，除了俺，还真没有人有这好东西。那小先生可莫要弄些假货来哄骗姐姐。哎，贵人见笑。百合镇这些穷酸哪买得起真品呢？今儿让您见识见识。那姐姐可拭目以待了。贵人，您看这熊皮袄，羽箭从眼贯入，上下丝毫没有破洞。这一件儿，大青山的青梨尾，这可是少见的好东西啊！还有，贵人，您看，这个可不得了，黎家兄弟捉了这只火狐，这身皮毛可是活生生扒下来的，瞧这色泽。火取皮毛，小先生不曾觉得。过于残忍，残忍？这几个妖吃人的时候不残忍吗？就说这只火狐吧，它挖食了六个孩童的脑髓，连我的孩子都被害死了。活剥它的毛皮都是青的，俺还只嫌对它不够残忍。确实如此，一报还一报，应当残忍。饿了吃人那是应当的，你怎么能恨他们？妖就是妖，永远改不了本性。对于妖，你们人类就如同岸上的猪羊，妖吃人，有何奇怪？千机引魂，你也就这点用处。其皮，玉胸。如果用它泡酒啊，那更是滋补佳品。这是百年不遇的宝贝啊！嗯，你骗人！我有手脚灵巧，你一个瘸子怎么能抓到？这个美女问得好啊！
，在下绰号“飞毛腿”。这是我二弟鹰爪手。这是我三弟玉面书生。就因为我们哥仨要抓住此妖，才落到现在这下场。正因如此，此妖珍贵难得，报价八十两。有愿意者，出价儿吧，五十两。哎呀，哎，你，你你，往，往下喊呢你？哎，你往哪儿扔？往哪儿扔？啊！我出八十两，八十两。哎，我出一百两。啊，一百两，一百两还有没有？还有没有？哎哎哎哎，不能卖！小黄丫头，你给我拿过来！不给！我娘说了，欢是善妖，不单罕见，而且对人极为友善，就连遇到山里迷路的人都会施以援手。你们几个杀人略同的妖不捉，捉他做甚？还有吃他的肉、扒他的皮，良心不会痛吗？那鸡和鸭遇不遇人为善？你吃没吃过？别废话，把笼子给我，赶紧回家去！看什么？长毛怪。他、啊，小丫头片子，你怎么跟我大哥说话呢？死娘炮！小小年纪不不知天和地，好。猫头鹰。老大。嘴挺硬啊。丫头，我告诉你，挡人财路，就如同杀人父母。把笼子给我，不该。那就别怪我兄弟三人不客气了啊！老二，气功，雕虫小技。我们水家玩点穴，不知好歹。大路朝天，各走一边。你知道我是谁吗？你伤我三弟，今天我就废了你们。快走吧，千万别让歹人再抓去了。你们无缘无故砸我的卦，还伤我兄弟，今天必须给我一个交代！哎呦，老千婆、啊，你刚行针救人，别伤了元气啊！老东西，你自己小心点儿。哎呦，放心呐、啊！哎呀，站开！
绝招啊！天地无极，乾坤借法，请大圣上殿。纸上腿的呀，管他什么东西，你写上。莫伤性命。哎呀，三两没得事，他只不过当几天瓜娃子罢了。嗯，哎，哎，哎，瓜哦，中不中？中不中？早样味，中粮了。旁门左道。几个倭人还敢口出狂言！三两，我爹还在打。放心，他吃不了亏。这个部位，那老娘们儿扎了也就扎了，你这小子竟不学好。今儿可不弄你个桃花朵朵开，你就不知道花儿为什么那么红。老不死的，来呀，我去！有什么本事？你你你你你就快使使他！来呀，来来来！啊！两位姐姐，手下留情，在下玉面书生，行走江湖，全靠这张脸了。啊、来喽！哎，粘的脚，粘、哎、的肉，分、哎、上，划两拳吧。滚！来，我划两拳吧。我肉拿过来。哎，这儿呢，这儿呢。哎，来了。多吃点。嗯。白老板来了
就动情了。我看你像是发起。师兄，这些人看似犯了痴迷，好生可笑。不怪他们，只是这阴阳师的幻术太过高明。白灵龙沉鱼落雁之貌，果然名不虚传啊！真是传闻不如一见啊！白老板果真是国色天香，我看怕是春光楼的青官都比不上白老板的一根手指头。呸！莫拿那青楼的风尘女子攀扯，凭的丢了白老板的身份。真个玲珑客栈玲珑仙啊！诸位还是别做梦了。玲珑客栈玲珑仙，只羡金银不羡仙，没钱墨镜，无钱别沾。哼，不过都是那些恶毒。若能博得白老板一笑，攒尽钱金，又何妨啊？千金一笑，胖哥哥可是当真？那、那、那、那、那、当真呐、啊！<笑>我可是笑了。按我朝惯例，千金当真五方铜钱零一百九十贯银九百三十七两黄金一百二十三两，念你初来乍到，给个折扣，灵通抹掉。壮士，您是用黄金还是白银结账？被嚣张了！被嚣张了！走走走走，错了！走走，都错了！走，别怕，有老子在嘛！谁怕？几位客官里边请，来，哎，咱们店里啊有最好的牛肉大餐，最好的酒，来，哎，哎，你们二位喝水啊，解解渴。哎、有酒，有酒，哈哈这个太怂娃娃。回来，不要给老人丢人哈！坐着。这年头，你说哪儿有妖，咱大伙都相信；唯独这玲珑客栈，你说有妖，那这明摆着是瞎子拉弦儿，净胡扯嘛！这位客官，您这话说的糙了点儿。莫公子，您别在意啊。不过他这话在理儿啊！您想啊，这降妖师聚集的玲珑客栈，要是有妖敢闯，那这天下岂不是在我安稳之地了？您说是吧？准是又失灵。几位是住店还是吃饭呢？住店，午间丧房，再给我来点巴斯的韭菜。巧了，本店就剩午间上房，您几位住下，满客韭菜马上就到。今儿是什么日子？来了这么些厉害的人物，莫门的弟子，药，哎，药师鬼真两派的传人，悬空寺的了因了果大师，还有镇妖司天蚕地雀二位大人，这是刮的什么东南西北富贵风啊？把贵客全都刮到我这儿来了。哟，客官。里边请啊！哎，客官，想吃点什么呀？本店什么都有，您想要吃点素的呢，还是想要吃点荤的？哎，哟，我要两个房间。哟，实在不好意思，客满了。我客，客满了，为什么不在门口立个牌子？分明是瞧不起我们独一无是、嗯。不是，胖子。中华之力，还如你们两个倭人横行霸道。哎、客人要闹事，钱可够？钱？没钱。
这妖司管教。哇哦！你要干？哇哦！干嘛？先生のセンスはやはり違います。心やましく感じます。ガハ、ガハに、ガハ、先生。水姑娘的点穴可真是得了三娘真传，可我这乌木做的筷子啊，它沾不得灰尘，折银二两。这么个破筷子，二两？那什么，不多不多，不就二两吗？白老板，我还没自我介绍呢，我叫木连环，我。两种羞涩呀。晓不晓得啥子叫狐狸精？了英大师，我这小紫檀的凳子可是被您踢裂了，佛门清苦，小女子就算您五十两白银。五五十两？计算当长，应该的。师兄，五十两白银啊，师兄。天残地缺，二位大人，今日能委身来到小小玲珑客栈，真是让寒舍蓬荜生辉。谢过白老板，我们只是路过，借贵宝地果腹一餐。小二，哎，做些上等的好酒好菜招待二位大人，都算我的。好嘞。天色不早，吃完就在这儿住下，凡事待明日再办。你说呢，地缺大人？嗯。小二，把我的私人客房打扫出来，给二位客人住下。好嘞，掌柜的。这镇妖司的两位高手，怎么取这么个名儿？天蚕，地缺。那个叫天蚕的。因为用了把天外云铁打造的残剑，所以叫天蚕。这个地缺，你看他那样，缺心眼儿。回来了。今儿怎么样？打到雾了没？哎呀，别提了，这几天也不知道怎么回事，这大小动物呢都缩在洞里，连个头也不露。哎呀！内事外事，你说你干啥行？别急呀、啊，今晚看野婚，补补，一样行。<笑>你看，啥？刺猬？这玩意要吃你吃，我可不吃。这你就不懂了吧？这玩意儿可是大补。想必大家齐聚于此，都知道是为了什么。天行月满，恶气升腾
，百妖肆虐，过几日便是满月之时，也当是大寿之夜。妖物齐出，必是一场大祸，但对我等降妖师来说，必是一场盛宴。白老板莫用说旧话，咱们关心的是这规矩改还是不改啊？老规矩，先到先降，能者多劳。不分善恶，无论死活。玲珑客栈，照官价全收。白老板果然信人呐，发财了。<笑>在下有一事不明，想向白老板请教。这位公子，但说无妨。恶妖吃人，危害百姓要降；善妖温顺，待人亲和也要降。这天下万事，都讲究个礼字。公子身为人族，有这种想法，倒也是有趣。这人妖之分，岂是一句有心为恶、无心为恶说得清的？这天下之大，终究是拳头说了算。这圣人尚有三错，这礼与非礼的，还不是人说了算。过几日大寿，公子不妨留下来看看，那些恶妖是如何作乱的。道不同。不相为谋，那倒是可惜。像公子这样俊俏的人儿，奴家还想多亲近亲近呢。放心，我们很快会再见面的。一看就是个女的。哎，技巧还真技巧。哎，怎么，哪里技巧？玄空寺的法师，镇妖寺的高手，都到百合镇来了，怎么不蹊跷呢？啊！大寿之夜是这里的大事，他们连房也不出，听也不听，好像有什么特别的、更重要的事儿。哎，不对呀、啊，得想个法子，探探口风。嗯，哎，喂，死老头子。你又想着什么幺蛾子呢？你别管，你管的事儿多了。立强者制定规则，立弱者遵循。这天下确实这个道理。想让我救你的孩子，为什么不自己去？善妖，就是因为你们这些不愿意伤害人类的妖，才让天下人将我妖族视作鱼肉。空有一身力量，却胆小怯懦，真是可笑。想要救你孩子，就自己动手。去吧，谁捕了你的孩子就杀了谁，让他们也尝尝自己种下的恶果。
啊，我这个样子不好的噻，我怕他不上钩嘛。哎呀，那小子是个色胚子，能不上钩吗？哎呀，你只要啊逃出他们来这儿的目的，你的任务就完成了。哎呀，老五哈，我想去。嗯。哎呀，你怎么那么完蛋啊？哎，你比那个白玲珑啊差啥呀？他有的，你也有。哎呀，你要对自己有信心呐！去去去去去，快去，快去。别回来了。妖怪有有有妖怪，有妖怪，有妖怪。地阙大侠，你们这次来百合镇做什么呀？我没说，这是光宗耀祖的事儿，咱们说。外人了，哎，不是不，你看，你是谁呀？啊，其实吧，我们是追着花满堂来的。听说他有一种奇术，能把善药变成恶药。绝呀！嗯，天桥要是吃上了，肯定高兴。哎，小人呢？他，他可能不想看见你。啊？为什么？哎。哦，对了，不仅如此，这个花满堂，竟然还能把善妖。转化成恶妖，怪不得最近妖都有些反常。刚才楼下还有人说晴空山有白妖作恶呢。嗯，怎么不早说？驸马，驸马，放心吧，没事的。哎哎，不会，这这这，小心点。在里面，在里面。高一，怎么请了俩倭人啊？不懂吧？倭人便宜啊
当时行不行啊？应该行吧，看这模样还有点本事啊。及时开伞。老子气色不错，应该死不了。现在咋个办啊？这白药太歪了，不好对付了。还好我莫连环神机妙算，这白药背刺如铁，铁为金，金有土生。这白药五行属土，木为克土，所以我让水灵早就埋伏在树林。咱们把这白药引到树林，走。都准备好了。啊。药库在哪儿啊？白妖狡猾，我猜他一定是躲在暗处想暗算的。傻子，想暗算我们？这个丑八怪，我来逼他现身。什么玩意儿？哎呀，你真是瓜兮兮的，这个都不晓得。黄皮这臭线条的毒粉，白药最讨厌的味道。我看他出不出来是人呢你！等等，我出事
，来了来了来了，快快快快，我躲起来，快来了。白妖背死如铁，浑身刀枪不入，唯独腹部贴地不敢露出来，这是罩门所在。准备，两招。赶快放大招啊！啊！啊！妈！妈！我带你们这样玩的，我都不想活了！你们把我玩死算了！你们要不把我杀了，我就把你们杀了！神臂床子弩不错吧？我看把他毒死算了，免得再害个人。啊！别，你看他被害的家破人亡的已经够可怜的了。再说，我看这白妖也并非想取人性命，要不然那猎户早就死了。这这这，那这怎么办啊？哎，侯队，你看他颈后有花。慢。你们是从哪儿来的呀？莫施主莫要动他话，若不然会有性命之忧。还挺可爱。再见。贫僧与师弟一路追花满堂至此，不知见了多少善妖惩恶。花满堂真在这儿？怕是不会错了。我说什么来着？我说什么来着？我就说吧，这就是为他来的。你瓜娃子，咋个这么聪明噻？这次我们发财了，发财了！哎，哥几个，咱们商量一下，既然大家都知道消息了，那不如咱们联手捉了妖，赏银平分嘛。那个当官我没兴趣啊，那个就不耽误二位大人的仕途了。如若如此，我们没有意见。贫僧师兄弟只为降妖而来，功名利禄与我等都是空妄。只是奉劝各位施主，花满堂并非普通大妖，万万不能掉以轻心。大师，我们这么多高手结合在一起，还怕对付不了他吗？大寿之夜，恶念滋生，百妖本就因此凶虐。再有花满堂渗入其中，怕是会多有变故。<笑>能有什么变故啊？啊！我见一个砍一个，到时候我统统拿不起领功。<笑>要莫吧，小和尚。如若是这般缺心眼儿，这事怕是难成。<笑>哎，大寿之夜。真当我妖族是引颈受禄的猎物？今夜就让你等知道，究竟谁才是猎人。
夜斩尽降妖师，我妖族当开大寿之月，从此受尽人族，让这天下再无纷争，竟成我妖族一方净土。不是逃跑，那是战术上的迂回，等待时机，给那个怪物致命一击。原来如此，老师果然智慧，学生现在方才明白。你还要多多学习。嗨，好了，烟雾弹还有没有？呃，就一颗了。啊，只是一颗。哇，快给我。老师当然不是想逃跑，只是为了断了你的念想。我们大和武士崇尚舞蹈，嗨，反于敌人，必斩死下场。老师，我们去哪里啊？玲珑客栈。听说今天是大寿之夜，让他们监视一下我们大和武士的手段。啊！夜猫子进宅，老二，过来呀！啊，这边啊，这边。行，你不戴头巾，谁不知道是你呀、啊？大爷了，你干什么呢？人家头发乱了。过来，我告诉你们啊，今天是我们报仇的时候，咱们的衣食英明被两个老东西，还有那几个小崽子全给折了。大哥说说对，那那天是我打的，大爷了，要不然那俩老骨头哪里是我？去去去去去去，对对对上。大哥，你说，咱们先收拾谁？哎，个娘们，走，这一边。哦。哦不知死活的扶妖，老三，老三呐，三弟呐，老三，老三呐，老三，老三，老三
王孙佩，来者不善。善不善的能咋了呀？难道就被这一群燕霸虎子吃了？老妹儿，一会儿各顾各的啊。顾好你自己得了。哎呀，你咋个瓜兮兮的？都什么时候了，还拿着把破伞？哇塞，我这是加了料的天机伞。给你们拼了！给你我死老头子，这回死定了。我叫你老不死的，你叫我坏死的。水灵，快，娘，快醒着，救你自我。我们会再见面的，是你。我的捕妖盒一直就没坏，一直是他暗中作祟。很好，我们镇妖司到处寻你，没想到在这儿碰见你。要不是我主动现身，你们镇妖司这帮废物也想找得到我。狂妄！老子今天就摘了你的妖头，拿回去领功。那要看你有没有这本事。
鸡瓦狗，不堪一击。天地运转，这世道是该换一换。做你的春秋大梦吧！到此为止。抓住谁了？先别去商量一下，你抓这么个小丫头也没什么用，你不如抓我，一命换一命，也不吃亏。放下来！原来你们也会担心，会害怕吗？天骄。当初啃尸体，水灵，这不是你在集市上救的儿鼠吗？是啊，他怎么来了？你是在学花满堂？你知道他在哪儿？天将有救了！各位师傅，此去凶险，我莫家前往，一不为争功，二不为领赏，纯属私事，在这儿。我只想再问大家一句：有没有愿意一起去的？路上也好做个伴儿呗。我，砸坏老娘这么多东西，找不到那挨千刀的花满藤，老娘问谁算账去？血海深仇，不共戴天。辽国，你留下看守，以免再来妖物伤了朱英雄的尸身。师兄，你呢？跳出法外不动人，十方世界是全身。红尘非我事，红尘皆我事。镇妖司职责所在，没有不去的道理。我们也去，给我三弟报仇。对，报仇。从不做没有意义的事。与其杀你，倒不如让你眼睁睁看着同伴一个个死去来的痛苦。你敢？司礼先挑起了人妖的争端，蛊惑妖物害人，你还杀了我爹和三娘。你要是再敢动我的同伴，信不信老子扒你的皮？妖就是妖，你连人类的感情都不晓得，还是要称霸人间？你简直就是个笑话
这怎么回事啊？是幻术。金珠相击，青光去旺。要碰！走吧。等等。真怂。我这边在这儿，我在这边，我在这边在这儿。他啥意思啊？你行，你上呗。上就上，秋风吹，战鼓擂，这年头，谁怕谁？走啊花满堂的幻术，啥？老妹儿啊，别下死手！那姑娘中招了，小心毒烟！老妹儿。你只要别运功，也别动气，天骄的毒我能解。这玩意儿还能不能解开？姑奶奶要收不住手了。哎，能解能解，把他身上的花摘了就能解了。那还等啥？赶紧的吧！啊，我来困住他。觉如何呀？黄宝堂，你少装神弄鬼的，有本事出来
装神弄鬼。我就送你一等去做鬼。百年钻固执，何日出头时？花满藤，我佛慈悲，回头是岸。回不了头了。看完了，该我了。让你看，我让你看，看。死的人了，还有闲心谈情说爱呢？到地府里再续前缘吧。那、这个达叔上有个妖精，应该是他的咱们。哎，我去，这么重要的事你怎么才说呀？不过没关系。
炮在这儿。一心一秀，再来！把杀机龙蛇起路，到齐！想不到，连佛祖也容不下这世间众生。无人相，无我相，无众生相，万物皆平等，又何来的容不下？若非容不下，为何只有人类能主宰于世？是不是这世上只剩下人类，你们才能满意？一念极乐，一念炼狱。念随心生，亦由心命。阿弥陀佛。
最后不是还得靠我吗？你说是不是？哎，天骄，没事吧？快拉倒吧你！我跟你说，当时要不是我把那剑一下，咔就残去。我那关你完不了，你知道不？ 是。大寒所求，即张居住。何以成大事醉着谁？应世间百味，夜色不退，伴云中滚泪。那年落英纷飞，百花丛中追，两小无猜忌，一去难回。你独坐深闺，我满身尘灰，爱你深埋了十年。是或悲，开口只一，闭口只一，难诉心扉。独醉，不忍千百回，你敬我退，再牵你手。百花落尽归自由，看流水走得轻柔痛。独酒，岁月辗转。
Ich hab 